nature speaks very quietly. So in order to listen to its voice, you should have a lot of calmness inside. And the best antidote for exhaustion is always nature. That take our bird sanctuary and we have a wonder woman here. We came in search of a wonder woman to take a cut. And uh, she herself will talk to you guys. We'll go and see what she has to say. Follow me. Sudha Chandran, we are Wonder Woman. Uh, Sudha Chandran is again uh, uh, a very special personality for us. Uh, uh, and, but we are going to call her as Sudama. Sudama, so we are going to call her that. Sudama, yes, please. Please. <laughs> Sudama, I am going to invite uh, accept it and thank you so much. Okay, um, thank you. Our viewers, what is Sudama? What is Sudama? I am a guide guide. I am a guide for Salim Ali Sir. I am a guide for Homestead. I am a jungle bed homestead. I am a guide for Girish Chandran. I am a Sudama, you authorized guide a lot of wear and delinche in the Nan school is a part time superana. And for Mupata to a shy to the Taka government school, part time superana. Part time superana. Other upon the name, they will wear the homestay with an alula, cardil conduoi, butterflies, birds, insects, mammals, snakes, the parnu came. Our Gurana, Vadigati and Tataka and the friendly pole, very chirik in the Mahoma. So, this is Sudhama. If we have a three things we have done in the bird sanctuary, we an authorized guide to work in the school, and we have a home homestay. So, she has got all this, in, uh, all this together on her plate. So, we have to say that we have to attract this thing. The first thing is that we have to do is because of your uh, knowledge on birds. So, we have a clear knowledge of the guide to work in the guide. So, we are attracted to the guide. So, what are you doing? I am doing a job in the village. 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 Tapi pengetahuan yang mana yang paraya? Orang orang yang itu kuti. Apa ibu orang anda ni session chandra itu orang orang korai kan alat jiwit chandra session chandra itu orang mupati orang orang yang kumpul macam itu. Marilah pergi. Chandra itu orang marilah orang orang yang walaat orang orang. Aduh orang sudah memang orang change ni lah. Yang orang orang yang house wife. Yang tak kelihatan orang orang kanjeng kerja kau ikut belajar tu ni alat kau dekum putih orang orang kum fatah orang orang. Aduh orang sudah memang orang change ni lah. Yang orang orang yang house wife. Yang tak kelihatan orang orang kanjeng kerja kau ikut belajar tu ni alat kau dekum putih orang orang kum fatah orang orang. Aduh orang sudah memang orang change ni lah. Yang orang orang yang house wife. Yang tak kelihatan orang orang kanjeng kerja kau ikut belajar tu ni alat kau dekum Anbud warsho minbar ni hendak nama. Anggane itu pun orang Chandra itu berbar. Chandra itu mana mana teruk gudi. Jangan serikum dadai. Serikum, baru maricu tu lemai. Ada sahaya ke ni lada. Ni sahaya ini mana. Orang aisyah orang jangan orang dia macam gudi. Karena yang sangat perlu nama orang ini ceria berde. Amni dah lama berde. Dua kucing murid orang dua berde. Panem berde awal berde cuma macam orang dua kucing berde. Adil ni mana jangan teruk ni dah. Ila. Ingin ni rendah tak kaya rumila. Nampol jiwi kerana jiwi cahaya petu. Adanya sesuatu mana jiwi kita tu lekik jangan orang main gudi. Ayo kita teru payah ni gudi cahaya kerana orang. Nampol perlu cahaya kerana orang. Okay, evade evade. Tapi kalau sanjiri lek kawat tu kerana ada tak kerana nampol kerana. Cahaya kerana. Okay. Adanya jiwi kerana enno lori wasi perut. Lori wasi. Ini mana lori? Yang ini selang kaya tu enda life itu. Life itu tu. Right. Apa matu lori lek nampol curi curi orang curi ni nato, pawo. Nampol yang orang teh cawit tu teki er nampol. Orang Arab pun nama kita support aja, lain dek brother ni kita support aja. Okay. Actually, Sudam ni ada ini satu satu demand untuk kawan bandar ni, nama karya am Sudam ni is a fighter ni, ada satu body language ni tuan ni ondo ondo nolana. Sir, madam, ini dek ini kuttam ni panjai itu nol tuan ni fight ni anjir macam mana? Karena ni satu video ni tuan baranya, ni satu fayang ni sambawa, jenang ni dek ni macam ni. Tapi semua ni 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 
നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കാകാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പെങ്ങന്മാർക്കാകാം അപ്പം ആർക്കാണാകാൻ പറയാത്ത വിധവയായത് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിധവകളെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആദ്യം ചായക്കട തുടങ്ങി ചായക്കട ചായക്കട ചായക്കടയിൽ അമ്മ ഇരിക്കും അമ്മ കഞ്ഞി ഇവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞി ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തലയെ ചുമന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓടി വരും പാർട്ട് ടൈംകാർക്ക് ഉച്ചവരെ ജോലി ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ അമ്മ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും കൊഴുക്കട്ടെ ചായ എന്തെങ്കിലും കുച്ചഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോരും രാവിലെ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകും അമ്മ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും വരും വിളമ്പി കൊടുക്കും ജീവിക്കും ലൈഫ് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ <laughs> 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 ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നാലും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആൾക്കാർ ഈസി ആയിട്ട് അനായാസം ഞാൻ കൈകാര്യം എല്ലാ പക്ഷികളും ഇവിടെ നമുക്ക് തട്ടേക്കാട് സാഞ്ചറി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ജോലി കയറാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ കട ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ അന്നുള്ള ഒരു ജേക്കബ് സാറ് ഒരു രാജഗോപാൽ സാറ് അങ്ങനെ കുറെ റേഞ്ച് ഓഫീസർമാർ മരിച്ച ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കട തുടങ്ങി കട തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ സാർമാര് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ നിയർ അല്ലേ കട തൊട്ടു മുന്നില് അപ്പൊ ഈ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ സാർമാരും അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നു സുധ രണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന കണ്ടില്ലേ രാജഗോപാൽ എന്നും പറഞ്ഞ അന്നുള്ള ഒരു ജേക്കബ് സാറ് നമുക്ക് ഈ നേച്ചർ ക്യാമ്പ് സുധാമ ഏൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ നേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഇതാക്കാണെന്ന് നേച്ചർ ഡോർമെട്രിയാ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ സുഗതൻ സാറാണ് ഡോക്ടർ സുഗതൻ സലീം അലിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ പ്രൊഫസർ ശരിക്കും ഡോക്ടർ സുഗതൻ സാർ എന്തു പറയുന്നു അതിന്റെ പകുതിയോളം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യും സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരണം അതെന്റെ ഒരു സമർപ്പണമാണ് ഞാൻ മറിഞ്ഞു നിന്നാണ് ഡോക്ടർ സുഗതൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആദ്യം കേട്ടത് അപ്പൊ സാർ ഏതാ സ്ത്രീ ഏതാ സ്ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോ സാർ ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് സുധാമ ഇവിടെ കയറി എന്ന് കേട്ടോളൂ എന്തിനാണ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് വിളമ്പുമ്പോഴും ചായ വിളമ്പുമ്പോഴും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാത്രം കഴിയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ബേഡ്സിലും ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി സോ പറഞ്ഞേ സുധാമ ഹൗ മെനി ബേർഡ്സ് അതേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു സ്പീഷ്യസ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ അതിലൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ീഡിംഗ് ടൈം അറിയാം ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ അറിയാം മൈഗ്രേഷൻ അറിയാം കോൾ അറിയാം ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് അറിയാം ആൻഡ് ഇത് എത്ര നാളും കൊണ്ട് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ട്വന്റിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ജംഗിൾ ബേഡ് ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങി ഹോം സ്റ്റേയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ ഓർണത്തോളജിസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് നേച്ചർ ലവേഴ്സ് ആണ് പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് keep the distance please you always told them don't do that right very good ah same like that angan samsar samsarichu ha keep the distance yan nannai vandi odikum yana first vada vandi odikan padichu okay vandi odikan padichu yan adu pole yan boat odikum ha vallam uttel thanne gasnu kondu povu idinathu boat odikunna space undu namukku vallam undu namukku vallam undu okay appo namukku ivada vallam kadathayirunnu ivada ferry illayirunno ivada kadathillayirunno annu yanakku varumbe ivada okkare okkare chengaadu va എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചെങ്ങാടം കടത്തുമായിരുന്നു ചെങ്ങാടം കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ചായ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ ഓരോ പ്രഭാതവും കാട്ടിലാണ് സുധാമ നമ്മളിപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിക്കകത്താണ് അല്ലെ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിക്കകത്താണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര ടൈപ്പ് ബേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ നേരം സംസാരിച്ച ഇതില് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിലൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് സ്പോട്ട് ഉട്ടപ
ബ്രൗൺ ക്യാപ്ഡ് പിക്കൽ പക്കർ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഔട്ട് പക്കർ സ്പെക്കിൾഡ് പിക്കലറ്റ് ടൈനി വൺ ഓക്കെ റോങ്കോസ് റാക്കറ്റൈറ്റ് റോങ്കോ ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റൈറ്റ് റോങ്കോ ആഴ്ഷീഡ് റോങ്കോ ബ്രോൺസ് റോങ്കോ സ്പ്രാങ്കിൾ റോങ്കോ ആൻഡ് റോങ്കോ കുക്കു ഓക്കെ റോങ്കോ ഇനങ്ങൾ പിന്നെ ബുൾ ബുൾസ് ഗ്രേ ഹഡ് ബുൾ ബുൾ ഫ്ലെയിം ത്രോട്ട് ബുൾ ബുൾ യെല്ലോ ബ്രൗൺ ബുൾ ബുൾ റെഡ് മിസ്കറ്റ് ബുൾ ബുൾ കിങ് ഫിഷർ സ്റ്റോർക്ക് ബിൽഡ് കിങ് ഫിഷർ പൈറ്റ് കിങ് ഫിഷർ കോമൺ ബ്ലൂ കിങ് ഫിഷർ ഓറിയന്റൽ ഡാഫ് കിങ് ഫിഷർ ഓക്കെ ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റഡ് കിങ് ഫിഷർ ബ്ലാക്ക് ക്യാങ് ക്യാപ്ഡ് കിങ് ഫിഷർ ഓക്കെ ഔൾസ് സ്പോർട്ട് ബിൽ ഡിഗിൾ ഔൾ ഗ്വാൺ ഔൾ ബേ ഔൾ മോട്ടിലുഡ് ഔൾ ഇന്റൻസ്കോപ്സ് ഔൾ ജംഗിൾ ഔലറ്റ് കോളേജ്കോപ്സ് ഔൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് കൊറേ കിടക്കുവാണ് അങ്ങനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഓരോ സ്പീഷ്യസിന്റെ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫീഡിംഗ് ടൈം ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ മൈഗ്രേഷൻ കോൾ അമേസിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്റ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് all things oh, okay awesome <laughs> okay idinath idu petra acres of land aanu idu 25 square kilometer aanu nammade isthal 25 square kilometer idilana nammade 322 species adu pole birds butterflies insects mammals snakes ellam adanguna isthal ivide indinte ellam per butterflies inde okke perugal ariya oru mukkal bhagu ariya mukkal bhagu ariya nan ariyilla butterfly like kududile chellunnillo ുംത്ത് <laughs> 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 ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെരുപ്പിട്ടോണ്ടോ പോണേ ഷൂടാ മറന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങ് പോയതാ ആന ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെവിക്കിട്ട് അടിക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാടി വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ മേഡം ഇരുട്ട ഡാർക്ക് ആ സിക്സ് തേർട്ടി എന്നൊരു സമയം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഐ ആം റണ്ണിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് യു ഫോളോ വിത്ത് മീ പ്ലീസ് ആലോറി കാര്യം പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയില്ലേ ഞാൻ താഴേക്ക് ഓടി ബൈനോക്കുലെ ആ ടക്ക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ ബൈനോക്കുലത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കരുതിട്ട് തോട്ടി ചെന്ന് വീണു അപ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് പേര് എന്റെ കൂടെ അതേ സൗണ്ടിൽ ഓടി അതേപോലെ കരഞ്ഞോടി ഈ ചില സിനിമക്ക് അതൊക്കെ കാണുന്നൊരു സീൻ എന്റെ ഓർമ്മയാണ് ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോട്ട് ഓടണെ ആന ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് തുമ്പിക്കൈ പൊക്കൊണ്ട് ഓടുക അപ്പൊ തന്നെ ഈ മൂന്ന് സായിപ്പുമാർക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര ധൈര്യമല്ല മേഡം ചുമ്മാ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മൂന്ന് പേര് ക്യാമറയായിട്ട് നാല് പേര് മൂന്ന് പേര് എന്റെ പുറകെ എത്തി നാല് പേര് അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ആന ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ നിന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി പോയി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിടിച്ച് അടിച്ചു തെറിച്ച് കളയും എല്ലാവരും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു സുധാമ ആന കൊന്നു ന്യൂസ് ഇവിടെ അപ്പൊ വരുമല്ലോ എന്നെ അറിയാം ആന പറ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ സുധാമയെ സുധാമയുടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ ആന 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 പറ എന്നെ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു അതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ സുധാമയുടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സുധാമ ഒരു ക്യാൻസർ സർവൈവറോടെയാണ് അല്ലേ ആ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ക്യാൻസർ വന്നു അത് എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന ചക്ക സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചക്ക പുഴുക്ക് ചുമ്മാ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അതൊരു കാരണമാണോ അതൊരു റീസൺ അല്ല പക്ഷെ എന്റെ വിചാരം അത് മാത്രമുള്ളൂ വയറുവേദന എനിക്ക് അതിനുമ്പ് തലവേദന പോലും വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരിക്കലും വരില്ല ഞാനൊരു എനിക്കിപ്പൊ ശരിക്കും അറുപത്തേഴ് വയസ്സ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സാവാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര സെയിം പ്രായം വി ആർ സെയിം വി ആർ സെയിം മേ ബി ലിറ്റിൽ മോർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറോട് തർക്കിച്ചു എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ വൺ സാധാരണ ബസ് കയറി പോരാറില്ല അന്ന് ഞാൻ ബസ് കയറി വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു മണിക്ക
മിണ്ടന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വണ്ടിക്കാരോട് മിണ്ടന്റെ ആവശ്യമില്ല അയാൾ പറയാ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആന്ന് സുധാമിക്ക് ക്യാൻസർ ആന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദേ ഇത് കണ്ടോ റിസിപ്റ്റ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അത് പോകെ സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു തോളത്തിറങ്ങേ ആ സഞ്ചിക്കകത്ത് കിട്ടും അവിടെ വെച്ചു സ്കൂളിലെ താക്കോലെ അത് എപ്പോഴും തോളത്തിറങ്ങി പോകണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇട്ടു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രളയം എന്തെങ്കിലും വേണ്ടോ പ്രളയം ഒന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പ്രളയം വന്നത് അപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും കയറി വരാൻ മേലെ ഈ വെള്ളം ഇതിലെ പുഴയായിട്ട് താഴെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറിയോ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇത് ഫുള്ള് കവിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ സ്കൂള് തുറക്കണ്ടല്ലോ താക്കോലെടുത്ത് മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫോൺ മാത്രം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോക്കിപ്പേ മണിക്കുട്ട സാറ് ചിരിക്കുന്ന പോലെ നോക്കുക ഈ റെസിപ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്ന ഈ സാധന ഏതായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുക ഇയാള് പറഞ്ഞു നേരാണെന്ന് അറിയാലോ സുധാമ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ സുധാമ മുടക്കില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര പിശുക്കത്തിയാ ഞാൻ ഒരു പൈസ മുടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാശ് ഞാൻ തരും സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അയക്ക് ഭ്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോന്നു പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടാ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഇതാ ഡോക്ടർ ഇതാ ഇത്ര ഉള്ള ഒരു പയ്യനാ ഡോക്ടർ ആ സുധാമ മണിക്കുട്ടന്റെ ആളല്ലേ ആ സുധാമ ഇരിക്കു ചെന്നു എല്ലാം ചെയ്തു നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് ഫില്ലാക്കിയായിട്ട് വേണം ചില അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു രൂപ വെള്ളം കുടിച്ച് ഫില്ലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു ആരെ കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് ആരും ഇല്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തതാണ് പ്ലീസ് എന്താന്ന് വെച്ചു അയൽവക്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചുണ്ടോ എന്ത് റിസൾട്ട് വരാറ് എന്താണ് സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കാരണം അറിയുന്നു അന്ന് ആരും പറയാൻ പഠിച്ചു സാർ പ്ലീസ് ബില്ല് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് റെസിപ്റ്റ് അയക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർക്ക് വല്ല ദിവസവും വല്ലതും ചെറിയും പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഞാൻ വല്ല ചീത്തയും പറഞ്ഞെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തന്നു അപ്പൊ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു സ്ഥിരീകരിച്ചു സർവിക്കൽ ക്യാൻസർ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിറ്റ്വീൻ ബി അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് റേഡിയേഷൻ ഫൈവ് കീമോ തെറാപ്പി മൂന്ന് ഇന്റേണൽ ബ്രേക്ക് തെറാപ്പി എന്റെ ഒരു ബീന ഡോക്ടർ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ രണ്ടര മാസം അവിടെ തന്നെ കിടന്നു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഡെഡ് ഞാൻ എട്ട് മാസം മരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൊതപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു സുധാമിക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പം എന്റെ ഇൻസൈഡ് ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വെച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ വരുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയർഡ് ആയിട്ട് ഓക്കേ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൻ മാത്രമല്ലേ കിടപ്പുള്ളൂ റൈറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെൽട്ടൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയില്ലേ മാഡം വീണ്ടും രാത്രി കൊണ്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി നാല് ദിവസം എനിക്ക് പ്രസവിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസവേദന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എനിക്കിപ്പോ പ്രസവിക്കും ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കും അങ്ങനത്തെ കൊച്ചിങ് പോരാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അത് കൂട്ടൊരു വിഷമം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരിക്കും അപ്പിടാൻ തോന്നും അപ്പിടില്ല മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല നമ്മുടെ തോന്നലപ്പ അത് അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ നാത്തുവിനാണ് നോക്കിയത് അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന അതുപോലത്തെ വിഷമ അവസ്ഥയിൽ കുട്ടനെ കാണിക്കുക കുട്ടനോട് പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോള അമൃതയിലെ നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കളമച്ചേരിലെ നേഴ്സ് ആണ് അയാളാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും കണ്ട് പരിചയല്ലേ നാല് ദിവസം എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുട്ടം വരുവാണ് അവിടെ എന്റെ അമ്മ എനിക്കിപ്പോ കാണുന്നു ഡോക്ടർ ഇനി കയറാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ മരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് കാണുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ കാണും എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് വീണ്ടും അത് ശരിയാക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മാസമൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഫുഡ് എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് മഴയ്ക്കാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സില്ല കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പല ഒത്തിരി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അതും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പലർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പം എല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മള് എല്ലാം ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കാതെ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് ടു ദ വേൾഡ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മള് നമ്
അല്ലേ അതെ സുധാമിക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് എന്താണ് സുധാമിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാട്ട് വുഡ് യു തിങ്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാടില്ലെങ്കിൽ നാടില്ല കാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളമില്ല വെളിച്ചമില്ല ഓക്സിജനില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് ദൈവമെന്നും ഇവിടെയാണ് ഈശ്വരനെന്നും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ വിട്ട് നശിപ്പിക്കുക അത് മലിനപ്പെടുത്തുക അതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എറിയുക ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കാണുവാണെ അതെടുത്ത് ബോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരും വേറൊരാൾ ഇടുന്ന കണ്ടാലോ കാട്ടിൽ ഒരു തോന്നിയ ദിവസം കണ്ടാലോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം കാട് പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവികളെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെയാണ് കാടിനെ എന്താണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അവരെ ശല്യം ചെയ്യാതെ അവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരമായി ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പക്ഷികൾക്കും ബട്ടർഫ്ലൈസിനും ഇൻസെക്ട്സിനും ഒക്കെ ചേക്കറാൻ പറ്റിയ ഒരു മരം മറ്റുള്ളവർക്ക് തണലേകാനുള്ള ഒരു അവസരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വൃക്ഷം ശരിക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തട്ടേക്കാടിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഞാൻ എന്നും ഈ തട്ടേക്കാടിന്റെ മുമ്പ് കവാടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം മാത്രമാണ് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോട് ഒരു ചിരി ഒരു സമർപ്പണം തന്നെയാണ് എന്റെ ലൈഫ് എന്റെ കുട്ടികളുടെ എന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന സകല പേരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മരമാണ് ഒരു മരം ഒരു വരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ മരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ പത്ത് ചെടി നട്ടാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഓരോ ചെടി ചട്ടിക്കകത്ത് വെക്കുക അകത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന് വേണ്ടി ശരിയാ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെ ഞാനൊക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ചെടിക്ക് വേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് അവര് അത് ശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് നമ്മളും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാം വേണം വേണം എനിക്കെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വി നീഡ് ടു ഗിവ് ഓൾസോ പ്രകൃതി നമ്മളെ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം സുധാമയുടെ ഇത്രയും ഉള്ള ജീവിത യാത്രയിൽ സുധാമ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അത് സുധാമയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വന്ന് ജ്ഞാനത്തിൽ വന്നത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സോ ഇത്രയും എല്ലാം വെച്ച് ഇത്രയും അറിവ് ഇത്രയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഉള്ള സുധാമയ്ക്ക് എനിക്കും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഇതൊരു ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ത് തരാൻ നോക്കും സുധാമയുടെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കണം എനിക്ക് എന്നിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് ആരാകണം അത് എന്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് എന്റെ ഡ്രീം ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ ആവുക എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകുക കാരണം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താല്പര്യം കാണിക്കും അഥവാ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ജലസുള്ളവരായിരിക്കും ഐ ഡോ കെയർ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾവേസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നല്ല മാതൃക കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സീപ്പർ പണിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാൾ വിവരം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുള്ള സമ്പർക്കമാണ് എനിക്കുള്ളത് എല്ലാവരും സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യം ഒരു സൈഡിൽ സ്വീപ്പായിട്ട്
കുട്ടമ്പഴ പഞ്ചായത്തിൽ ആർക്കും ക്യാൻസർ വരില്ല അതെന്താ സാറിന് ചോദിച്ചു സുധാമ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ ഏറ്റവും വലിയ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ശ്രീധരൻ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്റെ അസറ്റ് സാധാരണക്കാർ ആരും വരുന്നില്ല അവർ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സുധാമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ പോകാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അത് എന്റെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് അല്ല മേഡം ഞാൻ അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരൻ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബ്ലസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രകാശമാക്കി തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ കാരണം എന്റെ ആ ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല സുധാമ സുധാമയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുധാമ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് സുധാമയ്ക്ക് എല്ലാം ചേർന്ന് വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സുധാമ ഒരിക്കലും ഹാ സുധാമ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ആണ് സംഭവമാണ് നിന്റെ വഴിക്ക് പോകും നിന്റെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് സുധാമയുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടു സുധാമയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താന്ന് കേട്ടു നമ്മൾ സുധാമയെ തേടി വന്നതും ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ ഇത് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയെന്ന് എനിക്കറിയാം സുധാമ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി സോ നമ്മളുടെ സേവ് ആ സേവ് ആ ട്രീസ് സേവ് ആ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് അതേ കൊടുക്കാൻ നോക്കുള്ളൂ നോ അബൌട്ട് ആ നേച്ചർ ഇതൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണ് സുധാമ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി നമുക്ക് കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന അതാണ് നമ്മൾ കാർഡ് നശിപ്പിക്കുക ബട്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് അസ് എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് പക്ഷെ നമുക്കാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ് സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടീച്ച് ആ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹൗ ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ നേച്ചർ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് സുധാമ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ സോ വിത്ത് ദിസ് വി വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് ദിസ് ഇസ് മീ പ്രിയ ജേക്കബ് സൈനിങ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം മൈ സൈഡ് സുധാമ ഒരു ബൈ നമ്മുടെ വ്യ